हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू सो इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे ये है इंडियन ओशन डाइपोल हम जानेंगे कि न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाई मी माई नेम इज सौरभ पांडे यू से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं माई आई डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन आई के लिए हमारा पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है जिसमें प्री और मेन से रिलेटेड सिलेबस कवर्ड है ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं ये प्रिपेयर्ड है इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा देखिए पहले तो ये जानते हैं कि ये टॉपिक हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं देखिए हाल ही में प्रिडिक्ट किया गया है कि वीक नेगेटिव इंडियन ओशन टाइपोल कंडीशन जो हैं वो डेवलप होंगी ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द मानसून सीजन अभी जैसे मानसून सीजन चल रहा है इसके बीच में इंडियन ओशन डाइपोल वीक इंडियन ओशन डाइपोल कंडीशन डेवलप होंगी इस वजह से क्या है जो मानसून है वो ऑब्स्ट्रक्ट होगा इसलिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखिए इस टॉपिक को समझने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें जानना है वो ये है हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर क्योंकि अगर हम हाई प्रेशर और लो प्रेशर के बारे में जानेंगे तो इजिली हम डिटरमाइन कर सकते हैं एयर सर्कुलेशन के बारे में तो ये किसी भी रीजन में अगर टेम्परेचर लो होगा तो वहां पे क्या है प्रेशर हाई होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लैंड एरिया है अगर यहाँ पे टेम्परेचर काफी लो है तो क्या होगा इस लो टेम्परेचर की वजह से आसपास की जो एयर है उसका भी टेम्परेचर लो हो जाएगा तो आसपास की जो एयर है वो भी कोल्ड हो जाएगी अगर एयर कोल्ड हो जाएगी तो फिर क्या है ये डिसेंड करेगी क्या नीचे आएगी ठीक है नीचे सेटल करेगी अगर नीचे सेटल करेगी तो अपने आप वहां पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा सिमिलरली अगर किसी रीजन मान लीजिए लैंड एरिया है वहां पे टेम्परेचर हाई है अगर टेम्परेचर हाई है तो एयर जो है वार्म होगी अगर एयर वार्म होगी तो एयर इस तरीके से राइज करेगी तो वहां पे क्या होगा लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो जब ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर डेवलप होता है तो फिर जो है एयर सर्कुलेशन क्रिएट होता है तो देखिए किस तरीके से क्रिएट होता है इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है ये लो प्रेशर है यहाँ पे तो जो एयर है वो इस तरीके से ऊपर जाएगी एसेंट करेगी अगर उस एयर में मॉइस्चर है तो एक हाइट में जाने के बाद क्या है ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा और फिर रेनफॉल होगा फिर एक हाइट में जाने के बाद एयर का इस तरीके से मूवमेंट होगा और फिर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये एयर इस तरीके से सेटल होगी ठीक है फाइनल सर्कुलेशन जो फाइनल मूवमेंट होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा तो ये एयर सर्कुलेशन हमें समझना है अगर हमने ये एयर सर्कुलेशन हमने समझ लिया बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं लाइक इंडियन ओशन डाइपोल एलिनो लानिना एलिनो मोडोकी ये जो अलग अलग कंसेप्ट हैं ये हम बहुत इजीली समझ लेंगे जैसे फॉर एग्जांपल इसी सर्कुलेशन को उठा के आपने इंडियन ओशन रीजन पे रख दिया तो उसका नाम रख दिया गया इंडियन ओशन डाइपोल इसी सर्कुलेशन को उठा के आपने पैसिफिक ओशन रीजन पे रख दिया तो उसका नाम जो है एलिनो लानिना और सेंट्रल पैसिफिक ओशन में रख दिया तो उसका नाम एलिनो मोडोकी हो जाएगा लेकिन जो चीज़ वेरी करती है वो ये वेरी करती है कि जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर एलिनो लानीना एलिनो मोडोकी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है आप उसको सर्च कर सकते हैं आप उसको देख सकते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन ओशन डाइपोल की ही बात करें तो यहां पे जिस वजह से हाई प्रेशर या लो प्रेशर डेवलप हो रहा है उसका जो रीजन है वो डिफरेंट है ठीक है जैसे वाटर इस तरीके से अगर मूव करेगा ठीक है तो वार्मर वाटर अगर इस तरीके से मूव करेगा इस रीजन में वार्मर वाटर अगर पहुंचेगा तो क्या होगा यहां पर लो प्रेशर होगा फिर यहां पर हाई प्रेशर होगा और जैसे ही हाई प्रेशर और लो प्रेशर डेवलप हुआ फिर जो है एयर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से ठीक है और मूवमेंट फाइनली कहां से होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सो अगर हम डेफिनेशन देखें कि इंडियन ओशन डाइपोल का क्या मतलब है तो क्या है सस्टेन्ड चेंजेस इन द डिफरेंस बिटवीन सी सरफेस टेम्परेचर ऑफ ट्रॉपिकल वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन आर नोन एज इंडियन ओशियन डाइपोल इसका क्या मतलब ये कह रहा है कि देखिए ये ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन रीजन है इसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वेस्टर्न वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में और ईस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में इनके बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है इस वजह से जो है आपके पास इंडियन ओशियन डाइपोल का फॉर्मेशन होता है देखिए इसे इंडियन ओशन डाइपोल क्यों कहते हैं जैसे हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है जो चार्जेस है जैसे पोल्स है तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा ठीक है तो इसी तरह इंडियन ओशन डाइपोल के भी कई फेसेस होते हैं एक पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है और नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है ऑल न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल भी होता है 
पहले समझते हैं न्यूट्रल इंडियन ओशियन डाइपोल को इसमें क्या होता है कि देखिए ये है अफ्रीका ये है ऑस्ट्रेलिया अब क्या है कि यहाँ से ये जो रीज़न है पैसिफिक ओशन से वार्मर वाटर इस तरीके से मूव करेगा इंडोनेशिया वाले रीजन में तो अगर वार्म वाटर इस रीज़न में आ जाएगा तो टेम्परेचर जो है इस रीज़न में कंपेटिवली हाइयर हो जाएगा अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा टेम्परेचर अगर हाई होगा तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो लो होगा मतलब टेम्परेचर हाई हुआ तो प्रेशर लो होगा अगर लो प्रेशर हुआ तो एयर ऊपर ऐसे जाएगी क्योंकि ये ओशियन है तो यहाँ पे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी भी होगी ठीक है तो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होने के बाद क्लाउड का फॉर्मेशन होगा क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे रेनफॉल होगी एक हाइट में जाने के बाद क्या होगा कि जब ये एयर है एक हाइट में जाने के बाद फिर डिसेंड करेगी नीचे आएगी हाई प्रेशर एरिया में और सर्कुलेशन इस तरीके से होगा तो ये न्यूट्रल फेस है क्योंकि ये जो फेस है ये इतना इंटेंसीफाई नहीं हुआ है तो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा ऑस्ट्रेलिया में वो इतना ज़्यादा नहीं होगा इंडिया का भी जो क्लाइमेट है इस न्यूट्रल फेस की वजह से अफेक्ट इतना नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर है यहाँ पर टेम्परेचर कम्परेटिवली हायर है यहाँ इस रीजन में ये जो सेंट्रल पार्ट है इस रीजन में टेम्परेचर कंपेटिवली लो है तो यहां पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और सर्कुलेशन इस तरीके से होगा ठीक है जो विंड है वो ब्लो करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ये जो विंड ब्लो कर रही है अलॉन्ग द इक्वेटर इसको हम बोलेंगे वेस्टर्ली क्योंकि ये ब्लो कर रही है फ्रॉम द वेस्टर्न साइड ठीक है अगर मान लीजिए कोई विंड ईस्टर्न साइड से ब्लो करेगी तो उसको हम बोलेंगे ईस्टर्ली तो यहाँ विंड ब्लो कर रही है वेस्टर्न साइड से इसको इसलिए इसको हम बोलेंगे वेस्टर्ली तो जब ये वेस्टर्ली ब्लो करना स्टार्ट करेगी न्यूट्रल फेस में जो ये विंड ब्लो कर रही है वेस्टर्ली ये इतना इंटेंसीफाइड वे में नहीं ब्लो कर रही है लेकिन धीरे धीरे इसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगी धीरे धीरे जैसे ये इंटेंसिफाई होगी ये विंड जो वाटर यहां से इस तरीके से जो पैसिफिक ओशन रीजन से इस तरीके से वाटर आ रहा है इस वाटर को इस रीजन में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट हो जाएगी तो अगर ये वाटर ज्यादा एक्यूमुलेट होगा तो लो प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज होगा तो इसके बाद जो फेस आता है वो है नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल फेस जैसे न्यूट्रल फेस में हमारे पास क्या था यहाँ लो प्रेशर था फिर आपके पास ये हाई प्रेशर था विंड जो वेस्टर्नली विंड है वो इस तरीके से ब्लो कर रही थी है ना हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो इस फेस में पहुंचने के बाद ये वेस्टर्नली विंड काफी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है तो ये जब इंटेंसीफाई होगी तो ये वाटर को ये जो वाटर यहां से आ रहा है इसको इस रीजन में एक्यूमुलेट करेगी जब ये वाटर एक्यूमुलेट होगा इस रीजन में तो फिर क्या होगा इंटेंसिफाइड लो प्रेशर होगा इंटेंसिफाइड लो प्रेशर होगा तो ज़्यादा रेनफॉल होगी है ना जो ये जो क्लाउड का फॉर्मेशन होगा ज़्यादा रेनफॉल होगी और यहाँ पे क्या होगा फ्लड लाइक सिचुएशन हो जाती है वहीं हम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के लिए जो है नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है वो बेनिफिशियल नहीं है जो कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है इस समय कि वीक नेगेटिव इंडियन ओशियन जो डाइपोल है वो डेवलप होगा और इस वजह से इंडिया का मानसून अफेक्ट होगा चलिए इसको समझते हैं कि देखिए ये अफ्रीका है अगेन ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं और ये बीच में अरेबियन सी और इंडियन ओशन रीजन है तो ये जो डिवीज़न जो हमें दिख रहा है वो बेसिकली विजिबल नहीं है जब आप एटमॉस्फियर लेवल पे जाते हो एटमॉस्फियर लेवल पे सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जो है जुड़ी हुई हैं अगर यहाँ के एटमॉस्फियर में कोई चेंज होता है तो उस वजह से जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर जो एटमोसफियर है उसमें भी चेंजेस आएंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है क्योंकि नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो यहाँ पे जो एयर है वो सेटल कर रही है देखिए मॉइस्चर के क्रिएशन के लिए या रेनफॉल कॉज होने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एयर जो है एसेंड करे मॉइस्चर तो यहाँ अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे जो एयर है वो एसेंड ना करके क्या है नीचे आ रही है मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है डिसेंट कर रही है तो यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ जो ये एटमॉस्फेयर है यहाँ पे मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी काफी रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पे अगर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी तो उस वजह से क्या होगा कि जो इंडियन सब के ऊपर जो जो मानसून है वो भी अफेक्ट होगा तो अगर हम एटमोस्फेरिक लेवल पे देखें तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है तो इस तरीके से हमें समझना है तो नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल का अफेक्ट नेगेटिव होगा इंडियन सब में मतलब हमारा जो मानसून है वो नेगेटिवली अफेक्ट होगा मतलब जो हमारा मानसून है अगर नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल होता है तो वो और वीक होगा नेक्स्ट जो हमारा फेस है वो है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल में क्या है ये नेगेटिव का पूरे तरीके से अपोजिट है मतलब यहाँ पे आपके पास लो प्रेशर है और यहाँ पे आपके पास हाई प्रेशर ये कैसे होता है 
तो पहले जैसे हमने डिस्कस किया था जो वेस्टर्नली ब्लो कर रही थी और ये जो वेस्टर्नली जो ब्लो कर रही थी इस वजह से वार्मर वाटर यहाँ काफ़ी ज़्यादा एकमलेट हो जाता है फिर जो ये वेस्टर्नली विंड है ये वीक हो जाती है वेस्टर्नली विंड जब वीक हुई तो फिर ये जो वाटर है जो ये वार्मर वाटर है ये मूव करता है इस तरफ ठीक है जब ये वार्मर वाटर इस तरफ मूव करेगा और इस जगह पर सेटल होगा तो यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होगा और टेम्परेचर हाई होगा जब वाटर यहाँ से मूव करेगा तो नीचे से जो ओशियन है इसके नीचे से वाटर कूलर वाटर ऊपर की तरफ आएगा तो इस वजह से अगेन यहाँ पे जो टेम्परेचर है ओशन वाटर का वो कंपेरेटिवली लो रहेगा इस वजह से यहाँ प्रेशर हाई होगा यहाँ आपके पास लो प्रेशर और यहाँ आपके पास हाई प्रेशर है तो इस लो प्रेशर की वजह से क्या है कि यहाँ पे विंड ऊपर एसेंड करेगी एसेंड करेगी तो क्या है कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी और इस पूरे रीजन में रेनफॉल होगी इंडियन मानसून के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि यहाँ का ये जो एटमोस्फियरिक रीजन है ये जो एटमोस्फेरिक रीजन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होगी वहीं अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ये ड्रॉट लाइक सिचुएशन क्रिएट करेगा क्योंकि नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल के टाइम पे वहाँ फ्लड लाइक सिचुएशन थी लेकिन पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के केस में क्या हो रहा है यहाँ पे जो ड्रॉट लाइक सिचुएशन होगी क्योंकि सारी रेनफॉल इस रीजन में होगी मतलब मतलब कि जो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ है वहाँ पे और ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है यहाँ पे तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का जो इम्पैक्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो पॉजिटिव है मतलब जो हमारा मानसून है अगर पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है उस ईयर में तो हमारा मानसून और स्ट्रॉन्ग होगा सो तो अगर हम पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल के इम्पैक्ट को देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो रेनफॉल है वो ज़्यादा होगा हमारा मानसून ज़्यादा स्ट्रांग होगा वहीं ऑस्ट्रेलिया में देखें तो यहाँ पे ड्रॉट लाइक सिचुएशन होगी वहीं अगर हम नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल की बात करें तो उस केस में क्या है जो हमारा मानसून है वो वीक होगा है ना और ड्रॉट लाइक सिचुएशन इंडिया में होगी और जो और जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीज़न है वहाँ पे आपके पास जो फ्लड लाइक सिचुएशन आएगी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी अगर नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है इस समय जो प्रिडिक्ट किया गया है वो ये प्रिडिक्ट किया गया है कि वीक नेगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल है वो क्रिएट होगा और इस वजह से जो हमारा मानसून है वो वीक होगा मतलब रेनफॉल कम होगी सो so, इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो